خطوات قليلة فقط تفصل بين مقري الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مقاطعة برنس ويليام بولاية فيرجينيا ولكن بينما بدأ مقر الجمهوريين شبه خاون ورفض القائمون عليه السماح بتصويرهم كان مقر الديمقراطيين يعج بالحركة ويمتلئ بالمتطوعين ممن يقومون بمئات الاتصالات الهاتفية وتوزيع الملصقات والحلوى وذلك لدفع الأمريكيين للتصويت لصالح باراك أوباما ورغم روح التفاؤل التي تسود المكان فإنهم لا ينفون أن أمامهم مهمة صعبة Some people thinking, A, he's an Arab, and we saw that even John McCain counter that, or, uh, that if, or, or that he was a Muslim, as if that were, were something, something horrible. Uh, last, last week we saw Colin Powell say, a Muslim? So what? <laughs> ورغم الجهود المطنية التي يبذلها الديمقراطيون فإن المرشح الجمهوري جون ماكين ما زال يتمتع بشعبية واضحة في ولاية اعتادت تاريخيا على التصويت لصالح الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية I think he has the more experience. ولكن المحللين يجمعون على أن التأييد الذي يتمتع به الجمهوريون في ولاية فيرجينيا بدأ في التراجع خلال السنوات العشر الماضية. I think there's probably multiple causes for that. Again, it's it's a combination of demographic shifts. The largest population growths are happening um, in some of the city areas in Newport News and in Northern Virginia, which some of which tend to trend democratic. Some of it is what are the current issues in this campaign. Uh, I think there's a piece of it of how well organized are the campaigns and to what extent did Virginia become a place to campaign this year. أزمة الرهن العقاري دفعت بعض سكان مقاطعة برنس ويليام كذلك إلى إعلان تأييدهم لأوباما. What really captured my eye about him was the fact that he were more down to earth with the things that people really needed like that the housing market and the economy and stuff that the, the small people need to actually actually grow. وما يزيد مخاوف الجمهوريين هو أن استطلاعات الرأي ترشح الديمقراطي مارك وارنر للفوز بمقعد مجلس الشيوخ المطروح للمنافسة، ولتكتمل بذلك سيطرة الديمقراطيين على المقعدين المخصصين لولاية فيرجينيا.